أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous à l'occasion de la fête du sacrifice Haïd al Adra on a fait aussi la grande fête Haïd al Kebir qui est la plus importante des fêtes musulmanes en France, parfois désigné, donné à tort par l'expression en fait de mouton. Je vous fais part de ma joie en ce moment de fête ultime de sacrifice et je vous dis à tous une bonne fête. Mais ce qui est aussi, c'est le rappel de savoir ce qu'il en est. puisse cette fête aussi être bénéfique à tout le monde car c'est un sacrifice, un sacrifice de partage que nous devons faire absolument. Cette fête exceptionnelle dont de Dieu, le très généreux El Wahhab, elle rappelle l'amour et la crainte de Dieu l'unique, créateur de toutes choses, qui commémore la force de la foi d'Abraham Ibrahim ainsi qu'elle existe dans la tradition judéo-chrétienne lui, le, monothé, le monothéiste pur, le Hanif, le vrai croyant. Il est dit dans la récitation révélée, le Coran sera trois. Ali Imran, la famille d'Imran, verset 67 et 68. Donc le 67, Abraham, Ibrahim, n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste, un fan, convaincu et entièrement soumis musulman à Dieu, Allah, et n'a donc jamais appartenu au clan des païens, El Moshrikin. Certes, les plus 68, certes, les plus fondés à se réclamer d'Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, El Nabiou, et ceux qui ont cru en sa mission, Dieu est le protecteur des croyants. Abraham, Ibrahim, qui resta dans la foi religieuse du monothéiste pur, soumis dans l'amour et la crainte à Dieu, appelé l'ami intime de Dieu, lui le confident, le préféré, le bien-aimé, symbolisé par l'épisode où il accepte de sacrifier sous l'ordre de celui-ci son premier fils Ismaïl, qui après son acceptation de l'ordre divin, Ismaïl, hein, Dieu envoie l'archange Gabriel, messager de Dieu, appelé par ailleurs la force de Dieu, qui au dernier moment substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle dont le Tout-Puissant lui prédit à Ismaïl une descendance nombreuse, comme on peut le voir dans la Genèse qu'on appelle Bereshit, au chapitre 21, verset 18, car chez lui, je le ferai devenir maître une nation grande. Boril Egoï Gadol Asi Asi Menou. Excusez-moi de l'hébreu, je ne le maîtrise pas encore entièrement. Il sera le père des Arabes dans le désert. Quoique le Coran ne précise pas s'il s'agit de son demi-père, Isaac. Isaac. Donc, je mettrai la petite note pour Isaac. Isaac, en fait, dans la Genèse chapitre 22, verset 1-2, il est dit « Prends ton fils, ton unique, vaïomer chana et vinecha et yehidecha. » À ce sujet, dans l'exégèse de la Bible, qu'on dit Tanakh, si je me rappelle du terme exact, il y a 40 ans que j'ai vu, en se référant à la Genèse 15, verset 3 et 4, tu sacrifieras ton premier-né de la première matrice. C'est ça, en fait, la signification. Ce qui signifie la naissance d'Ismaël, né de l'acte d'amour entre Abraham et Agar, Ajar, probablement de la tribu arabe des Agrites. Donc, on va revenir à la suite, c'est une parenthèse. Hein, concernant, on ne sait pas s'il s'agissait d'Ismaël ou d'Isaac, les Juifs, quand ils seront de retour au pays de Canaan, Canaan, ce qu'on appelle maintenant Israël, le territoire palestinien et tout ça, après l'exode, 
c'est après l'exode, donc ça a pris Moïse, a de Moïse, c'est la Moussa, que ça a eu la tête sur, sur lui, elle est au salam. L'exode, comme dit Shemot en hébreu, ils rendront ce témoignage plus tard, on le voit dans le Deutéronome, c'est le débarim, une parole, au chapitre 16, versets 16 et 17, donc dans le 16, tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Au 17, chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordé. Donc, dans la tradition chrétienne, selon l'écrit biblique, maintes fois corrigé, on le sait, et eux le savent aussi, cet épisode est appelé ligature d'Isaac, Akeda Isaac, ou Akeda Toko, en arabe, Dabi. Sacrifice, qui veut dire sacrifice d'Isaac ou sacrifice d'Abraham, dans lequel Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac en holocauste sur le mont Moria. Moria, c'est situé au sommet du temple. En hébreu, on dit Ar Al-Bayt, le noble sanctuaire, El Haram El Shari, qui se trouve actuellement sous le dôme du rocher. En hébreu, on dit Kuba el Sarak ou Kipa el Shela. Et on est en arabe. On dit aussi à l'époque la maison de sainteté Bet el Migdas, Bet el Magdis. Kuba el Sarak, c'est en arabe, carrément qui aurait formé la cise des saints saints, Debir, Advir, le Kodesh, Akodashim, qui est cette croyance d'Abraham, des pieux sincères dans le monothéiste pur, par les musulmans comme monothéistes unicité. On appelle Tali, qui accompagne de la destruction, qui en fait le Tawid, hein, c'est le monothéisme pur, qui accompagne la destruction d'idoles, et la fin ultime de doute idolâtrie qui malheureusement perdure de nos jours. Notre engagement par ce, para, par ce rappel, hein, ce moment important de cette fête, est de travailler dans le chemin de la foi, celui de la vérité, dans la parole de Dieu l'unique. Espérer ces bienfaits, et ah, oui, ah mon Dieu, si tu peux nous les donner, qui sont sans limite, car nos actes ne valent que par nos intentions. N'oublions pas ce que ce que disent ceux qui font partie, ceux qui sont partis dans leur pèlerinage. Me voici, oh mon Dieu, me voici. La bec, Allah, oh ma la bec. En se souvenir de cette dévotion d'Ibrahim, d'Abraham, à son Dieu, son Dieu qui est le nôtre aussi, les familles musulmanes sacrifient un, un animal. Le mouton qui a six mois, ou la chèvre qui a deux ans. Ça, je ne vais pas en revenir là-dessus, ou le bovin qui a deux ans, qui est entré dans sa troisième année lunaire, ou le chameau qui a complété ses cinq années, selon les règles en vigueur. Notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal. Le messager, le dernier des messagers prophètes de Dieu, unique Mohammed, celui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, ayant dit, certes, Dieu prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, tuez de manière parfaite. Et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite. Que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il égorge. Bon, pas du mal à un animal qu'on va égorger. Surtout quand c'est un sacrifice rituel. Il faut manger la viande du sacrifice, bien sûr. Regarder et en offrir aux pauvres, pauvres qu'on appelle le miskin, miskin de pauvres, les proches, les voisins, les collègues, nous appelons cela le tiers de sacrifice. Un tiers que tu manges, un tiers pour le miskin de pauvres et un tiers pour faire la fête avec ton environnement. Pour le croyant musulman, musulman, la période du 10 au 13e du mois de celui de pèlerinage, d'où la hija, que l'on nomme aujourd'hui la grande fête Aïd el Kébir, la fête du sacrifice, Aïd el Adra, constitue une période de célébration 
dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par la formule de magnification qu'on appelle takbir. Dieu est le plus grand. Allah ou Akbar. Allah ou Akbar. Allah ou Akbar. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes, les cadeaux ce jour-là, car nos sacrifices faits sans intention, ce que nous dit, hein, malsaines, parce que si elles sont malsaines ou d'égoïsme, hein, mais si elles sont faites avec le cœur, sont les plus belles récompenses que l'on puisse pouvoir bénéficier de notre Créateur, puisse-t-il agréer récompenser les pieux sincères. Que Dieu vous récompense par le bien. Bonne fête à tous de sacrifices.